Mon nom est Cécile Hébert, je suis professeure en physique à l'EPFL. Euh, J'enseigne des cours de physique en premier et deuxième semestre en mécanique et thermodynamique à des, des grandes promos d'étudiants et qui viennent d'un background assez varié. Donc il euh, y en a qui, ont, qui sont plus ou moins à l'aise, en particulier avec les concepts physiques, les concepts mathématiques. Et une des grandes difficultés, c'est de leur apprendre à utiliser le langage mathématique pour modéliser les concepts physiques qu'ils voient. J'utilise les notebooks dans mes cours de manière un petit peu différente. Ça dépend du, du sujet, ça dépend du niveau de la classe. Euh, typiquement, dans une classe de premier semestre, première année, ce que je vais faire, c'est vraiment euh, avoir une utilisation de démonstration, de figures animées euh, où je manipule la figure. J'essaie d'encourager les étudiants à la manipuler eux-mêmes en utilisant Noto, mais je ne vais pas les forcer à le faire. Ok, donc là, vous allez me faire un calcul qui correspond à cette expérience-là. Alors, j'ai une glissière verticale. La question que je vous pose, c'est depuis quelle hauteur est-ce que je dois lâcher la bille pour qu'elle complète le looping euh, Ce que j'aime bien faire, c'est leur poser une question ou deux euh, sur bah, si j'utilise ce paramètre ou si je fais ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer Et d'orienter les questions et les, les simulations pour qu'il y en ait certaines où ils répondent bien et puis certaines qui sont contre-intuitives, donc ils ne vont plutôt pas répondre et pas répondre correctement la majorité et ça éveille leur curiosité pour essayer de comprendre et puis expérimenter un petit peu plus, manipuler un petit peu plus le notebook. Je pense que c'est clair qu'elle ne complète pas le looping. Donc maintenant, on va essayer de voir euh, le détail du calcul, comment on arrive au résultat. Donc, on va regarder au ralenti. Je lance la bille à peu près de la hauteur du looping. On la voit qui accélère dans la descente. Elle n'a pas complété le looping. Bon, on va aller nettement plus haut. Un des gros avantages d'utiliser les notebooks euh, liés directement à une expérience, c'est que ça leur permet aussi d'apprendre à visualiser des concepts abstraits. Par exemple, on a le, la, la visualisation de l'expérience et par-dessus les vecteurs, le, les forces, la vitesse, l'accélération, qui sont des notions assez abstraites et pour lesquelles ils ont du mal à, à vraiment s'imaginer, quand ils voient la manip, mettre ces flèches euh, qui correspondent à ces, à ces notions abstraites. Ce que j'aime bien dans le concept du notebook, c'est d'une part que euh, ce n'est pas une boîte noire. Donc s'ils veulent, ils ont la possibilité d'aller voir le code, euh, de le changer, d'expérimenter avec aussi. Et donc ils ne prennent pas l'habitude d'utiliser comme des applets de Java ou d'autres choses qu'on peut facilement trouver sur Internet, ces objets-là comme la vérité absolue. Quand ils seront ingénieurs, ils ne doivent, ils doivent jamais accepter d'utiliser un code comme une boîte noire et comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Euh, ce que j'aime bien dans les, la, les notebooks Jupiter, le Python, c'est que c'est complètement ouvert. Donc les étudiants n'ont pas besoin d'avoir de licence. Ça peut être utilisé par n'importe qui, n'importe où. C'est du, du code qui est libre et euh, ça, je trouve ça important dans une école aussi.